que é a melhor turma para um professor inexperiente pegar? Eu vim responder a essa pergunta aqui, que foi feita em um vídeo sobre atribuição de turma, quem é que escolhe e tudo mais, e a professora quer saber qual que é o melhor para ela. Bom, meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais, e se você é professor alfabetizador, vem alfabetizar comigo no ano que vem. Você vai ter acesso a grupo exclusivo, atividades com as habilidades da BNCC direitinho, brincadeiras, muito material. Aqui ó, na descrição tem um link, tá bom? Agora vamos pensar então na atribuição de turma, qual que é a melhor turma para aquele professor inexperiente. A primeira coisa, professor, é a gente entender que não é uma questão de experiência ou inexperiência, é uma questão de perfil. Como você ainda não deve saber exatamente o perfil, então eu vou te dar algumas dicas para você encontrar a melhor turminha para você, tá bom? Isso aqui já vale um like e você também pode hypar o vídeo para ajudar o canal. Então vamos lá. Vamos nos atentar a dois aspectos importantes, o manejo da turma e o ensino. O principal objetivo do professor é o ensino. Mas para ensinar bem, ele tem que ter um bom manejo de turma. Ele tem que ter um bom domínio da turma, certo? E as turmas do primeiro ao quinto ano, elas são muito diferentes entre si. Então, vamos pensar primeiro no manejo da turma, ok? Então, vamos lá. Primeiro e segundo ano são crianças que estão chegando da educação infantil. São crianças que ainda são extremamente dependentes, tem autonomia pra nada. Você tem que mostrar com o dedo ali onde que ele começa a escrever. Você tem que dar mil referências para ele saber qual caderno que ele vai pegar. Criança não tá alfabetizada, você tem que ler todas as atividades, todas as provas. É claro que depois ela vai se alfabetizar, o objetivo é esse, né? Mas são crianças muito dependentes, tá? Por outro lado, não são crianças difíceis de disciplinar. Elas são agitadas, barulhentas, mas elas tendem a nos respeitar muito mais do que as crianças maiores. Então, a criança pequena é dependente, imatura, chora à toa, briga com o colega só porque o colega olhou para ela, mas é, são crianças que respeitam mais, são crianças mais fáceis da gente disciplinar, tá? Uh, se você é uma professora né, mais atenciosa, que tem paciência, talvez seja este o caso, seja esse o seu perfil. Quando você sai no final do dia de uma turma de primeiro, segundo, terceiro ano, o seu cansaço físico é maior. Cansaço físico, tá? Então, por quê? Porque o professor de primeiro ano, por exemplo, ele não senta. Ele tem que andar o tempo todo na sala de aula olhando a atividade. Aí você andou, olhou de todos, você volta no primeiro, já tem coisa para corrigir, já tem coisa para você chamar atenção. Ele já parou, já distraiu. Então, a gente tem que estar tá andando o tempo todo. A gente brinca muito mais, a gente senta no chão, a gente conta história. A gente apaga no caderno, ensina a fazer de novo, de novo, de novo, de novo. A gente amarra cadarço. Aí você fala, não, mas eu vou ensinar para ele ter autonomia, mas até ensinar, você amarra cadastro, você abre garrafinha, você... então é um cansaço físico maior, tá? Você se movimenta mais. Terceiro ao quinto ano, é claro que quanto mais avança, mais isso vai acontecendo, eles têm mais autonomia. São crianças que já conseguem ler uma atividade para poder fazer, são crianças que já conseguem organizar seu próprio material, são crianças que se você dá um recado, eles são capazes de reproduzir, de levar o recado. A gente faz isso no primeiro ano, mas a gente faz para treinar, porque a gente sabe que o recado não chega direito. Então, no quinto ano, eles têm mais autonomia, eles são menos dependentes. No primeiro ano, você não vai ficar, vira a pode virar a página, pode é, escrever, pode soltar uma linha, pode, você não vai fazer isso no, no quinto ano, por exemplo. As crianças já têm uh, automatizado um monte de coisas aí que elas já sabem fazer, então o seu cansaço físico é menor. No entanto, a criança de... Terceiro, quarto, quinto, quanto maior, mais isso acontece, 
elas são mais difíceis de disciplinar. São crianças mais críticas, são crianças mais desafiadoras. Então, o seu cansaço mental, né, a sua, a sua paciência são testadas de outra maneira. Então, são crianças mais difíceis de disciplinar. Isso não quer dizer que elas não vão te respeitar. Você vai encontrar o caminho. Mas a gente sabe que o professor de quinto, quarto, terceiro tem que ser mais enérgico às vezes do que um professor de primeiro, segundo, tá? É uma disciplina um pouco mais desafiadora. Aqui a gente estava falando então do manejo de turma. Pequenininhos, vou sair fisicamente cansada. Maiores, vou sair mentalmente cansada, porque é mais... É, é mais desafiador no sentido da disciplina, tá? Agora, no, na questão do ensino, o conteúdo do primeiro ano, do segundo ano, ele não é nada desafiador para o professor. Está ensinando a somar, está ensinando a subtrair, está ensinando a contar, está ensinando letras, está ensinando palavras simples, não tem nada de, de, de objeto direto, indireto, não tem. Não tem muita coisa, mas você tem que ter uma boa didática, porque é uma fase de alfabetização. Então, você tem que ter uma boa didática. É muito fácil para você que já sabe. Para a criança, não é tão fácil e você tem que ter todo um jeito para explicar, para demonstrar, para fazer ela entender aquilo, tá? Então... Crianças pequenas, na questão do ensino, você tem que ser muito bacana de didática. Mas o conteúdo não é nada desafiador. Quando você vai uh, crescendo aí, né? Terceiro, quarto, quinto. O que, que a gente tem? A gente tem crianças que vão aprender mais facilmente um conteúdo mais difícil. É difícil? É impossível? É uma coisa que você não vai dar conta? Não. Mas é algo que você tem que estar tá muito bem preparada para conseguir. Você tem que estar tá confortável com aquele assunto. Então, por exemplo, lá no finalzinho de quinto ano, eu estava revisando isso esses dias com os alunos. A criança precisa entender o que é porcentagem, o que é número decimal, o que é fração e relacionar um ao outro. Né? Ele tem que saber que 50% é 0,5, é 1 meio, é 30%. 60 avos, isso tudo é a mesma coisa. Então, você tem um desafio maior na questão do, do, do conteúdo. Né? Você tem que dominar bem, é claro, como a lida, como você consegue, mas você tem que estar preparado, porque a criança, o aluno, ele sente o cheiro do despreparo e aí o negócio atrapalha todo. Então, a gente precisa, né em qualquer ano que a gente for pegar, Dá uma olhada no currículo e vê, tô confortável para ensinar isso aqui? Se não tiver, você não vai desistir, você vai estudar e vai se planejar. E qualquer turma que você pegar, pensou aqui, não, eu acho que o meu perfil vai ser um perfil de terceiro ano, que não é nem tão imaturo, nem tão desafiador, então vou pegar ali no meio. Beleza, escolheu o terceiro ano, se prepara para dar aula. Não vá confiando no seu improviso, na sua esperteza. Eu sei que a gente consegue, mas o aluno percebe e não é legal. E aí você vai ter problema de disciplina, vai ter um monte de coisas. Então, se escolheu, sabe que turma vai pegar? Agora se prepara. Faça, planeje um bom acolhimento, planeje o diagnóstico. Planeje as atividades, a metodologia, como que você vai distribuir nota, como que você vai trabalhar, que tipo de coisa que você vai dar, como que você vai avaliar. Planeje isso tudo, deixa tudo organizado para o seu ano ser tranquilo, ok? Eu espero que esse vídeo te ajude a fazer a melhor escolha que você possa, que seu ano letivo seja muito bom para você e para os seus alunos também. Um grande beijo e até a próxima!